A very good morning, everyone. So here we are uh, with a fresh series. So what we have decided is every morning at 10 a.m. sharp, we'll be doing the analysis of the Hindu editorial. Now this is something which many of the students were requesting from a really, really, really long time. So today we are going to start this. Iske pehle bhi we have started, but uh, school timings and for uh, alag -alag classes ke timings ke se, we were just stuck. But now we have decided that even if koi attend nahi kar sakta is particular time period mein, we'll be recording it and we'll be just posting it over YouTube. Taki baad mein jab bhi jo, jiske baad bhi time ho, they can see it. Anyways, it's important ki aap ise dekh rahe ho, analysis kar rahe ho, kab kar rahe ho, not that important, right? Now, kya kya the Hindu ka editorial is the best editorial. Agar aap Indian newspapers mein dekho, mint vagera bhi hai. Aon ke articles bhi hai. Agar aap achha reading speed padana chate ho. New York Times hai, The Guardian. There are so many things. But to begin with, the Hindu is the best. Okay. Next. Agar aapne subscription le rakha hai, to fir aapko paragraph forms mein sab kuch dekhenge. Main newspaper ki PDF se padha rahi hu. So aapko saare saare paragraphs nahi dekhenge. Wo aapko statement line by line by line by line by Next point. Now, is ko padhne ke faide kya hai? Sabse pehla reading speed enhance hota hai. New words aap seekhte ho. Aapki vocabulary strong hoti hai. And of course, best authors aakar ke editorial likh kar ke jate ho. So it's the best thing for you to read. Agar aap novel ni padhe ho, ek din ka ek editorial is equivalent. Aapko current affairs ke topic ke upar authors ke opinions milte hai. Which is a really good thing to read. Now, let's move on. So, uh, we won't be taking it uh, much time. This is Adalam by Egg, 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 so, uh, whoever is there with me, who has done free classes, ki hai, regular, regularly free classes, ki hai, they know how it works, right? But, Still, to give a gist, I'll just tell you, pure ke pure novel ko, pure ke pure paragraph ko, pure ke pure editorial ko, whatever thing you're reading, article, novel, anything you're reading, you cannot read the whole thing pure ke pure consideration ke sahi. Matlab, concentration ke sahi. Imagine, koi bhi cheez jo hai, aap ek exam dene ja rahe ho, okay? And uh, while you're giving that exams, okay, exam aap appear kar rahe ho, there are two chapters, okay? The first chapter, is of suppose 100 pages okay? and the second chapter is of suppose 50 pages okay us 100 pages se sirf or sirf 20 percent ya 20 marks are hai and us 50 pages se aapke pure ke pure 80 marks are hai ab aap khud ek rational insaan ke zara soch ke mujhe batao ki aap kaun se wale slot pe zara pasand karoge kaun se wale slot pe zyada time um, doge अब कोई बोलेगा कि मैं मैं दोनों भी चीजों पे इक्वली ध्यान दूंगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मैं मैं बस पढ़ते चला जाऊं ठीक है एंड कोई और एक बच्चा बोलेगा कि मैम एज अ रैशनल स्टूडेंट आई वुड बी गोइंग विद द 50 पेजेस वाला थिंग आई विल बी कंसंट्रेटिंग इट ऑन मोर एंड 100 पेजेस वाला थिंग आई विल बी रीडिंग इट बट ऑन द बर्ड्स आई व्यू ओके सो आई विल लाइक ओके रैशनल अब आप जो व्यूअर्स हो आप बोल रहे हो कि हां हम इस सेकंड स्टूडेंट की तरह बिल्कुल बिल्कुल इस रैशनल स्टूडेंट की तरह मैं आपका भ्रम तोड़ दूं आप सबके सब फर्स्ट फर्स्ट वाले एकदम फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स में हो क्यों क्योंकि अभी तक आप यही करते आए हो आपके स्कूल में जितने पैसेजेस होते हैं जितने कॉम्प्रिहेंशंस मिलते थे आपको आपको जो भी चीज रीडिंग के लिए दी जाती थी या फिर इससे पहले अगर आपने न्यूज़पेपर्स भी पढ़ा होगा यू जस्ट बी लाइक जल्दी पढ़ना जल्दी पढ़ना जल्दी पढ़ना एंड यू लाइक 1 2 1 2 1 2 करके कुछ समझ नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा जस्ट उसको रीड कर लोगे या फिर एकदम पेन पेपर लेके कुछ इस तरीके से बैठोगे कि पूरा एकदम बेड़ा गिर राइट सो दीस आर द थिंग्स यू डू व्हिच यू शुड नॉट नाउ टॉपिक इज नोबल इंटेंशंस नाउ व्हाट नोबल इंटेंशंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमें क्या-क्या दिख रहा है यूएन तालिबान ओके ह्यूमन राइट्स तो हमें इतना दिख गया कि ओके okay, फाइन अभी यहां पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होगी Intentions के बारे में बात होगी तालिबान अफगानिस्तान के बीच जो हो रहा है the severe tensions going on उसके बारे में कुछ बातें होंगी and there are some points related to human rights so हमने पढ़ा है 
कि हमने प्रोडिक्शन करके आगे पढ़ना है ताकि हमारे लिए चीजें ईजी हो तो दीज आर दिंग्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड या की पॉइंट कि हम यू एन के बारे में तालिबान के बारे में ह्यूमन राइट्स के बारे में टेरर अटैक्स को गिव अप करने के बारे में बात करने वाले हैं सो दिस इज द टाइटल नाउ विल सिंपली मूव इन तो एक बार के लिए टाइटल को अगर वी जस्ट कंपाइल एंड रीड वॉट इट इज द यू एन मस्ट इंश्योर दैट द तालिबान अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स एंड गिव अप टेरर अटैक्स यू एन को इंश्योर करना चाहिए कि तालिबान जो भी हरकत कर रहा है ठीक है उसको मतलब जो भी टेरर अटैक्स वगैरह और उसको गिव अप करे और ह्यूमन राइट्स के संग यू you नो know, रहे ह्यूमन राइट्स को फॉलो करे बिकॉज वॉट एवर तालिबान इज डूइंग इट जस्ट डिस्कस्टिंग इट जस्ट के नॉट बी जस्टिफाइड इट्स वेरी सिंपल नाउ लेट्स मूव ऑन Okay as India ended its month long presidency of the UN Security Council this week the government claimed a victory of sorts for chairing a session that resulted in the adoption of a UNSC resolution 2593 condemning terrorism and urging the Taliban to ensure human rights in Afghanistan this is how you people read I'll tell you how you should study. देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको समझ नहीं आता है वाइल यू गो थ्रू दी आर्टिकल और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपको उस टाइम पे समझ नहीं आता अगेन बहुत सारे कॉमन नाउन यूज कर लेते हैं बहुत सारे डेटा और बहुत सारे लिस्ट दे देते हैं जो कहीं ना कहीं इंटरअप्ट कर देता है आपके दिमाग का बैकग्राउंड जो आपका दिमाग कंस्टिट्यूट कर रहा होता है वाइल रीडिंग अन आर्टिकल और अ स्टोरी और एनीथिंग सो वट वी शुड डू इज जहां भी हमें कॉमा टू कॉमा दिखे जस्ट जस्ट नेग्लेक्टेड डैश टू डैश दिखे नेग्लेक्टेड लिस्ट दिखे एक्स वाई जेड पढ़ के आगे निकल जाओ वाइल यू डू दिस जस्ट मेक श्योर वट एवर इज हाउ एवर पट के बाद वाले सेंटेंसेज इन डीड ये सारे पॉइंट थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते तो व्हेन यू डू इट आप उस 80 परसेंट वैल्यू पे फोकस कर रहे होते हो जस्ट बाय रीडिंग द 20 परसेंट ऑफ द कंटेंट व्हेन यू आर डन आप एक बार एनालाइज करो दैट ओके फाइन आई हैव रेड दिस इससे मुझे क्या समझ आ रहा है एक बार आई व्यू लो एंड देन क्विकली गो थ्रू दी होल आर्टिकल बिना एक भी लाइन छोड़े यू विल बी ऑन ट्रस्ट मी दैट विल बी रियली हेल्पफुल अभी मैंने एक पूरा पैराग्राफ पढ़ा अब आप वेट कर रहे हो मेरे को कि मैं समझाऊ आप अगर आप दूसरे तरीके से पढ़ोगे जैसे मैंने आपको बताया है दैट विल बी हेल्पफुल ट्रस्ट मी एंड माई टीचर टॉट दिस टू मी आई वॉज सो अमेज थैंक यू सर लेट्स मूव ओके फर्स्ट पैराग्राफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओके एज इंडिया एंड इट्स मंथ लॉन्ग प्रेसिडेंसी ऑफ यू एन सिक्योरिटी काउंसिल दिस वीक सी एक बार के लिए हटाते हैं फाइन कॉमा टू कॉमा एक बार के लिए हटाते हैं कंडेमिंग टेररिज्म एंड ओरिजिन द तालिबान टू इंश्योर ह्यूमन राइट्स द गवर्नमेंट हैड सेड दैट द रेजोल्यूशन डैश टू डैश नहीं पढ़ते हैं अड्रेस्ड की यहाँ पे कॉमा 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 मतलब लिस्ट है कि इंडियन कंसर्न कॉलिंग फॉर द तालिबान इंश्योर टू इंश्योर सेफ एवेक्शन ऑफ अफगान विशिंग टू लीव एंड नॉट अलाइंग अफगान सॉइल ओके फाइन the passage of the resolution was timely uh let it be troops from kabul list a lamba list xyz we don't bother for the list it also uh, followed on three discussions held okay colon wala point hai let's see it's important then again we have a list a lamba list hai let's just <clears throat> not read the list okay then again what we see while it is very early to consider daro mat ruk jao ruk jao right mm comma to comma nahi padte hain x y z dates 
and perfect कुछ कुछ पोर्शन हमने काटे अगर ऑफ कोर्स ये पैराग्राफ वाइज होता तो यहाँ है पैराग्राफ वाइज जब पैराग्राफ जब फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं ना तो उसे हमें अच्छे से पढ़ना पड़ता है बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट वो बैकग्राउंड सेटअप करता है वेन वी कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ ना हम सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट लाइन पढ़ लेना अगर तो वो हमारे लिए काफी है बट यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन ही काफी बड़ी है यहाँ पे बट हाँ इट्स ओके फर्स्ट लाइन में भी हम साफ रीडिंग कर सकते हैं फर्स्ट लाइन में भी हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस कर सकते हैं again there are no such paragraphs as i said so let's just you know go on to it ab jitna portion maine kaata hai ab usko hata kar ke ek bar padhte hain aur dekhte hain kya ek basic nikal kar ke aa raha hai matlab theek hai is pure article okay as india ended its a month long presidency of the un security council so aapko pata hoga un security council mein there are membership criteria there are governing bodies and there are chairpersons तो प्रेसिडेंसी एक लंबा प्रेसिडेंसी जब एंड हुआ कहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसी हफ्ते हमारा खत्म हुआ ओके तो अभी क्या हो रहा है कंडेमनिंग टेररिज्म एंड ओरिजिन तालिबान टू इंश्योर ह्यूमन राइट्स इन अफगानिस्तान कौन है अभी बैठा हुआ ठीक है अभी देखो इसको हटा भी देते वही मतलब निकल के आएगा द गवर्नमेंट क्लेम द विक्ट्री ऑफ सॉट फॉर शेयरिंग अ सेशन That resulted in adoption of UNSC resolution. एक resolution लेने के लिए बोला गया ठीक है सरकार ने बोला एक रेजोल्यूशन लो जिसके तहत कंडेम करो टेररिज्म जो भी कुछ अर्ज कर रहा तालिबान को और ह्यूमन राइट्स को अश्योर करने के लिए बोलो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कि जो रेजोल्यूशन था कौन सा रेजोल्यूशन इतना लंबा ज्ञान हमें नहीं पढ़ना है बट इन केस आपको पढ़ना आप देख लो किसने स्पॉन्सर किया यूएस यूके फ्रांस ये सारी चीजें स्किप भी करोगे तो आपके दिमाग में जो चीज डेवलप हो रही है फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है वी शुड ओनली फोकस ऑन द ट्वेंटी परसेंट ऑफ द कॉन्टेंट डरो मत इट्स हेल्पफुल आप इसको काटने के बाद पढ़ने के बाद एक बार फिर से नॉर्मल पढ़ लो आप देख लेना कोई अंडरस्टैंडिंग में फर्क नहीं पड़ेगी आप ठीक है नाउ एड्रेस्ड बाय की कंसर्न्स कॉलिंग फॉर तालिबान टू इंश्योर सेफ इवैक्यूएशन ऑफ अफगान विशिंग टू लिव एंड नॉट अलाउंग अफगान सॉइल टू बी यूज फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी बोला जा रहा है कि सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास करने को बोला ठीक है कि की इंडियन कंसर्न्स उसको एड्रेस भी कर ले कि तालिबान में जो भी लोग वहां से हटना चाहते दे कैन श्योरली लेकिन 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 अफगान के मिट्टी पे टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए पीपल हुआ टू लीव दे कैन श्योरली बट 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 ऐसा नहीं है उनका मर्जी से वो हटेंगे ऐसा कुछ जबरदस्ती उनको नहीं हटा सकता और दूसरी अफगानिस्तान के सॉइल पे अफगानिस्तान में टेररिज्म और नहीं बढ़ना चाहिए फाइन The the passage of the resolution was timely, मतलब एक you know, timely as in period bound, you can say, ठीक है अब यहाँ पे देखो एक ज्ञान दिया हुआ है इसको हटा भी देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा The passage of resolution was timely, practically coinciding with the exit of last यूर्स कोई भी सेंस नहीं है आपके जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई भी चीज ये एड या लेस नहीं कर रहा है ठीक है it also founded on three discussions held under the indian's chairmanship that have set out the expectations from the new regime in afghanistan ab dekho hame pata hai skolon ke baad of course wo teen jo discussion hue usi ko explain kiya jayega which is not important for us to understand right now theek hai hame itna pata hai ki ye sari bhi jo declaration resolution ye sab chal rahi hai iske baad the teen discussion hue the किसके अंडर में हुए थे इंडिया के चेयरमैनशिप के अंडर हुए थे मतलब इंडिया वाज द चेयरमैन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द यूएस सिक्योरिटी काउंसिल और क्या बात हुई थी कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द न्यू रिजाइम इन अफगानिस्तान की अफगानिस्तान के नए रिजाइम से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है वो तीन लिस्ट uh, यहाँ पे दिया हुआ है नॉट इम्पोर्टेंट हमारा जो बैकग्राउंड सेट हो रहा है नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस टू अंडरस्टैंड आगे बढ़े ठीक है लास्ट में हमें बस इतना समझ आया and appears to accept the taliban regime as the default force in afghanistan kya bol rahe hain aap pe dekho na ek ek achhi acha point hai jo miss ho raha hai sunna kya bol rahe hain ye to list diya teen baat ka however ka baat however ki baat wala point bahut important hota hai maine pehle bataya tha theek hai but ke baad however ki baat wala point to list hamari yahan pe khatam ho jati hai लिस्ट 
लिस्ट हमारी यहाँ खत्म हो जाती है हाउ एवर के बाद वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्या बोल रहा है हाउ एवर ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है द रेजोल्यूशन डिड नॉट कंटेन एनी कॉन्सिक्वेंशियल लैंग्वेज दैट वुड गिव द यू एन एस सी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटेड इंटेंशन एनी रियल टीथ and appears to accept the taliban regime as default force in afghanistan theek hai us resolution mein kahi bhi aisa koi bhi language use nahi kiya hua tha aur aisa appear ho raha tha aisa darsh raha tha aisa dikh raha tha ki and appears to accept the taliban regime as the default force in afghanistan it did not contain any such language theek hai it did not contain any koi bhi aisa language kahi nahi likha tha कि अफगानिस्तान के रजाइम जो भी था उसको एज तालिबान रजाइम हमने एक्सेप्ट कर लिया मतलब जो भी तालिबान का रजाइम है वो अफगानिस्तान में है सो वी आर रिज्यूमिंग कि वो अब अफगानिस्तान का रजाइम है ऐसा कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं किया गया था उस रेजोल्यूशन अब वाइल इट इज वेरी क्लियर देखो फर्स्ट लाइन पढ़ के हमें एक अजम्पन मिलेगा ठीक है वाइल इट इज वेरी क्लियर टू कंसीड मोर प्यूनिटिव एक्शन against taliban for violating their commitment by using the un chapter 7 mandate that empowers the unsc to maintain peace it is disappointing that the india chaired resolution does not contain language that would hold the new regime more accountable theek hai to yahan pe clear clear baat kya bola ki उतना uh, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडियन शेयर रेजोल्यूशन नहीं था उसका लैंग्वेज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था एंड तालिबान ने वायलेट किया है ठीक है चैप्टर सेवन का मैंडेट यूएनएससी का जिसमें लिखा है साफ साफ टू मेंटेन पीस एंड द रेजोल्यूशन पास बाय इंडियन चेयर पर्सन वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ की न्यू रिजाइम ज्यादा अकाउंटेबल हो आंसरेबल हो ओके द वॉटर डाउन लैंग्वेज इज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ सीवियर ऑपोजिशन from russia and china who later decided to abstain this divide in the p5 nations will only prove to be counterproductive if unsc wants to remain seized of the situation abhi dekho yahan pe kuch kuch important points aapko nikal ke aa rahe imagine ek editorial mein you are getting this so many things of course this is a very first session isliye main slow slow ja rahi hu जो भी बच्चे हमें रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे उनको विद इन फाइव सिक्स डेज दे एबल टू रीड दिस विद इन फाइव टू सिक्स मिनट्स विथ नाइंटी परसेंट अंडरस्टैंडिंग एंड आई प्रोमिस यू दिस राइट बट यू हैव टू बी रेगुलर द वेरी फर्स्ट डे इसीलिए वी आर जस्ट टेकिंग इट स्लो वी आर यू नो लर्निंग न्यू थिंग्स किस तरीके से वी शुड गो किस तरीके से वी शुड लर्न बट ऑफकोर्स विथ ड्यू टाइम इट विल बी इजी फॉर आस टू अंडरस्टैंड अभी देखो पी एस फाइव के बारे में आपको पता चला आप इसके बारे में सर्च करोगे यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि सिचुएशन मतलब सिचुएशन में फंसे रहना राइट इट इज होप दैट द यू एन सिस्टम एक्नोलॉज द पावरफुल लेवरेज इट हैज इन अफगानिस्तान फ्यूचर एंड एक्चुअलाइज ऑल मैकेजम इन इट मैंडेट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन कि यूएन जो सिस्टम है यूएन का जो भी सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा उसको एक्नोलेज करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के फ्यूचर कितना ज्यादा पावरफुल लेवरेज है राइट एंड कितना इम्पोर्टेंट है चीजों को थोड़ा सा रिफॉर्म करना चेंज करना राइट अ मेजर टूल इज द इंडिया चेड नाइनटीन तालिबान सैंक्शन कमिटी due to meet soon which needs to ensure that no designated leader of the taliban and their associates are given recourse to funds arms or travel permission unless they show a commitment to international principles now this was important ki taliban ko koi bhi funds arms or travel options nahi diye gaye the unless and until wo koi commitment nahi dikhata hai international principles ke taur pe उसके पहले उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि वो बाहर जा सके विद फंड्स या आर्म्स या कुछ भी अभी उसको रेन्यू किया गया 1988 का इंडियन चेयर पर्सन तालिबान के टाइम पे ठीक है नाउ द रिन्यूअल ऑन 17 सितंबर ऑफ द यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान मैंडेट इज अनादर लीवर अब एक बार और रिन्यूअल हुआ था जो की एक और पॉइंट है 
as a concerned neighbor of Afghanistan, one that could be drastically affected by an upstick in terrorism there, and a believer in the UN-led multilateral order, India. अभी ये सारी बातें जो भी आपको बोली गई एज अ कंसर्न से लेकर के यहाँ तक ये इंडिया के बारे में बोली गई है कि एज एन इंडियन एज इंडिया हम कंसर्न है ठीक है अफगानिस्तान हमारा नेबर है प्लस वहां पे ड्रास्टिकली टेररिज्म हो रहा है और वी बिलीव इन यूएन लेड मल्टी लेटरल ऑर्डर इंडिया स्टिल हैज अ रोल इन अफगानिस्तान फ्यूचर वी बिलीव इन यूएन बट स्टिल वी हैव अ रोल इन अफगान फ्यूचर राइट while it has decided to embark on talks with the taliban in doha it must continue to play that role on the world stage right so india of course uh, taliban in doha mein we are there to speak up and uh, world stage mein bhi we will contribute whatever we can this is a something which was the intentions the author was talking about if i ask you to sum this up in just one to two lines what would you write i want you to write in the comment section and of course if you're seeing this video do join our telegram channel okay it's a very 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 fresh channel wahan se you'll be getting uh, the link towards our whatsapp group okay all the free updates of the classes of the upcoming competitions events upcoming courses public speaking things and everything will be there just make sure you join that don't miss that and don't miss the classes jo every day up stock aane wale hai because it's important for you to understand how you should read the editorials how you should analyze them at all and of course we will be learning techniques and within 5 to 6 days of the classes you'll be able to understand how we should do this was the very first class so i just tried to make it simple i just tried to make you ki kaun se points important hai kis tarike se we should go through it and in your future we'll be doing it quickly 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 so be with us okay stay tuned and there are free workshops coming uh, lots of uh, you know guests coming up and speaking there will be a debate competition which is called as vad vivad uh, that would be a national youth debate online competition with a school uh, students as, as well as university participants and the judges guys are so amazing you just need to be in one room with them and again you have amazing things with the workshops coming up of public speaking of debate and all those are free so just make sure you don't miss the opportunity of being in the group of being in the whatsapp and telegram group make sure you are there just comment in whatever you understood whatever your opinions are it would be really thankful for me to you know take this class in it thank you so much and we'll see you tomorrow sharp at 10 am